好，我是豆姐。很多小伙伴一直问我怎么自制关卡呀？现在自己动手丰衣足食的机会来了。重版这次啊，不仅更新了两种新植物，还更新了一个全新的玩法，叫做创意庭院。这上面写着内测，目前呢应该是只有 iOS 系统可以玩，安卓系统呢应该也很快会开放，大家也别急。那这一次呢，豆姐先用苹果手机版带大家来感受一下。打开之后呢，可以看到左边呢有三个选项：游玩、创作，还有商店。咱们先来看一下游玩，这里的关卡呢都是玩家自制的，你也可以做完之后上传发布就可以了。然后呢，可以让更多的小伙伴来感受和挑战一下你的关卡。哎，这里边有没有你们做的呀？如果有的话，可以告诉豆姐啊，让豆姐来挑战一下。之前就有小伙伴说过要自制关卡，让豆姐来挑战，没问题，等你们。再来看一下商店，这里呢有很多植物的碎片，用来购买碎片的并不是钻石，而是这种叫做创作代币和游玩代币，可以通过自制关卡，还有玩关卡都可以获得。敲黑板讲重点，终于来到创作关卡，点一下加号，它就会出现六种玩法供你选择：自选模式、传送带、坚不可摧、僵尸迷阵、疯狂博士、剧院惊魂。有没有似曾相识？剧院惊魂不是黑暗时代里面的吗？咱们选个自选模式，看看怎么玩。这座关卡当然得需要僵尸了，对不对？小白鼠得有啊，所以咱们可以在这里选择僵尸。左边呢也有三个选项：接触设置、一键放置、一键清空。这一键设置呢，就是系统给你配置好的僵尸。那既然咱们可以自制关卡了，当然要自己选择僵尸了，对不对？给他来个一键清空，然后自己选择僵尸。这第一波呢，你点一下，它就会出现上面出现僵尸栏。然后呢，你可以选择各个世界，哪一个世界的僵尸都可以。咱们来一个平安时代的吧，比较特别。然后呢，你就可以选择这第一波你想要放哪些僵尸，一行、二行、三行、四行、五行，并且呢，一波它可以来最多来三个僵尸。你别往前放，它是越线出来的。这第一波咱们就设置完了。最下面一排的小方框是设置僵尸的出场方式，比如说沙尘暴。然后机甲风暴等等等等，大家可以分别对应去选择。上面呢还有能量豆，点一下呢，也就代表咱们这第一波僵尸里会随身携带能量豆。这边呢有个接触设置，是可以调僵尸级别的，一阶到四阶都可以。僵尸设置完了，咱该设置地图了。左上角呢有个返回编辑地图，点进去这里就可以调整了。默认呢是埃及的地图，咱可以更换，十五个地图随便你选。来个复兴时代吧，好看。初始阳光，咱可以调最多两千。想设置个墓碑呀、瓷砖萝卜呀，就在你想种植的位置点一下就可以设置了。还可以种轨道呀、矿车，包括汉时代的药水瓶子，这些都弄完之后，咱们就可以选植物了。重点来了，小伙伴们，在这里，无论你解没解锁或没获得的植物，咱们都可以选，包括刚更新的地狱火蕨，还有虎头菇。还有一些其他成卡品质的植物，之前呢很多小伴都说玩不了啊，没有解锁啊，没有获得，在这里咱们就可以实现植物自由了。而且植物的等级咱们还可以自己设定，大家那些没有升到五阶的植物，在这里都可以试玩的。不得不说，这一次官方是真的很贴心、很用心，可以让玩家自己制作关卡，大家平时的创意啊、想法都可以展示出来。而且呢，还可以去挑战其他人设置的关卡地图，在一个单机游戏里还玩出联动的感觉。Nice， 也可以给自己设计的关卡起一个好听的名字，然后我们就可以开始挑战了。大家也可以点击发布，就可以上传到游戏的后台，可以让更多的小伙伴来挑战你的关卡。但还是建议大家在设计完关卡之后，自己先来打一遍，看看你的设计合理不合理。如果对哪个地方不满意，还可以点击修改，继续重新修改这个关卡。那这个呢，就是自制关卡的大概流程。咱们刚才选的是自选模式，传送带和它一样，只不过给植物的方式不一样。咱们来看看坚不可摧是什么鬼啊？还是要设置僵尸？那咱们就随便设置一些，然后直接开始。这坚不可摧哦，它是可以提前种植物的。这种模式咱们在玩关卡的时候也经常会遇到。特定的阳光，然后咱们可以提前把队形摆好，等到僵尸送上门。再来看一下僵尸迷阵。这里也没有什么可以设置的，只有左边的植物栏是可以设置的。这是什么鬼？点一下看看。哇，这雕像数量、僵尸数量、旋转次数，不是吧？这个是不是复兴时代十六关那个那个玩法呀？果然不出所料，真的是这个。大家可千万不要让我挑战这一关。看到这僵尸转的，我头都大。<笑>这个疯狂博士是干嘛？打僵王吗？是僵王的关卡吗？哎。
，这是什么情况？阳光可以设置，先给它设满。哎，点一下地面就有这个植物出现，这是可以种植物的吗？先不管了，随便给它种几个。左边植物栏是什么？紫色的卡片，这是什么？可以选僵尸，可以，这植物栏变成了僵尸栏。啊挑战来看看，指挥僵尸大军吃光所有植物，这不是我是僵尸的台词吗？这和疯狂博士有什么关系？难道咱们变成僵博了？指挥僵尸吃植物了？<笑>这个小游戏倒是挺有趣的，之前也有很多小伙伴让我玩过这个游戏。那如果大家设计出这样的关卡，可以艾特豆姐啊，让豆姐来挑战一下。最后一个玩法就是剧院惊魂，这个就和黑暗时代关卡里的那个小游戏是一样的，先要选僵尸，都是黑暗时代的僵尸。僵尸布置好之后，就可以来布置地图，迷宫一样的地图。在这里呢，阳光也可以设定，直接点一下方块，就可以出现这种带箭头特定的地砖。这个也是点哪里就放在哪里，植物呢也是随便选择。有想法的小伙伴可以来试试制作这个关卡，应该非常有趣。豆姐是十分期待你们的作品。那这六种玩法咱们都一一展示过了，你们对哪一种最感兴趣呢？喜欢创意庭院这个新模式吗？欢迎留言讨论。那这一期视频就到这里，我们下期见。